தமிழகத்தில் அரசு கேபிள் டிவி கட்டணம் குறைப்பு மாதத்திற்கு நூற்று முப்பது ரூபாய் மற்றும் ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவிப்பு தெலுங்கானாவில் மாவோஸ்ட் நிர்வாகி சுட்டுக்கொலை போலீசார் மீது கற்களை வீசி தாக்குதல் பொதுமக்கள் தாக்கியதால் பரபரப்பு ஒசாமா பின்லேடனின் மகன் ஹம்சா பின்லேடன் உயிரிழப்பு உறுதிப்படுத்திய அமெரிக்க உளவுத்துறை காஞ்சிபுரத்தில் சயன கோலத்தில் இருந்து அத்திவரதர் இன்று முதல் நின்ற கோலத்தில் காட்சியளிக்கிறார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் அத்திவரதர் வைபவத்தில் கடந்த முப்பத்தி ஒரு நாட்களாக அத்திவரதர் சயன கோலத்தில் காட்சியளித்தார் இன்று காலை முதல் நின்ற கோலத்தில் அத்திவரதர் காட்சியளிக்கிறார் வெளிர் நீல நிற பட்டாடையில் நின்ற அத்திவரதரை தரிசிக்க அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவிலில் குவிந்துள்ளனர் அடுத்த பதினேழு நாட்களுக்கு நின்றபடியே அத்திவரை தர தரிசனம் அளிக்க உள்ளார் முதல் நாளான இன்று வழக்கத்தை விட கூடுதல் பக்தர்கள் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதுவரை நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் பக்தர்கள் அத்திவரதரை தரிசித்துள்ளனர் சென்னை எம்ஜிஆர் ஜானகி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் ஆடிப்பெருக்கு விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது ஆடிப்பெருக்கு விழாவையொட்டி பாரம்பரிய உடையுடன் பங்கேற்ற மாணவிகள் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிறு குளத்தில் மணல் விளக்குகளை மிதக்கவிட்டனர் கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் தப்பாட்டம் மற்றும் கும்மியாட்டங்கள் கிராமிய நடனங்களை ஆடி மாணவிகள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் உலகளாவிய வணிகத்துக்கு நம்பிக்கையான நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு நான்காவது இடம் கிடைத்திருக்கிறது ஜி டுவெண்டி நாடுகளின் ஐந்தாயிரம் தொழிலதிபர்களின் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் கிராண்ட் பிரான்ஸ் என்ற நிறுவனம் அறிக்கையை தயாரித்துள்ளது பிலிப்பைன்ஸின் பொருளாதார வளர்ச்சி உலக நாடுகளின் நம்பிக்கையை அதிகம் ஈர்த்துள்ளதால் அந்நாட்டுக்கு முதலிடம் கிடைத்திருக்கிறது பட்டியலில் கடந்த ஆண்டு ஆறாவது இடத்தில் இருந்து இந்தியா தற்போது நான்காவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தொழில் செய்வதற்கான போதிய நிதி இல்லாத காரணத்தால் இந்திய வர்த்தகம் முதலிடத்தை தவறவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த பன்னிரண்டு மாதங்களில் இந்தியாவிலிருந்து பல்வேறு பொருட்களின் ஏற்றுமதி அறுபத்தி ஐந்து விழுக்காடு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தேர்தல் பரப்புரையையும் பிரியாணியையும் பிரிக்க முடியாது என்ற சூழல் உருவாகிவிட்டது பிரியாணிக்கு பெயர் பெற்ற ஊரிலேயே தேர்தல் நடந்தால் என்னவாகும் வேலூர் தேர்தல் களம் உச்சகட்ட பரபரப்பில் ஒரு பக்கம் இயங்க மற்றொரு புறம் முக்கிய கட்சிகளின் தொண்டர்படை வேலூரில் களம் இறங்கியுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் இருந்து வந்துள்ள கட்சி தொண்டர்கள் பிரசித்தி பெற்ற ஆம்பூர் பிரியாணி கடைகளை நோக்கி படையெடுப்பதால் விற்பனை படுச்சோராக நடைபெறுகிறது எலெக்ஷன் டைம் பண்ணும்போது வெளியூர் ஜனங்கள்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுனால எங்கள் சின்ன கடையாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு வியாபாரம் நல்லா போயிட்டுருக்கு பிரியாணி விற்பனை அதிகரித்தால் அதன் மூலப்பொருளால இறைச்சி விற்பனையும் அதிகரிக்க தனி செய்யும் மணக்கும் பிரியாணி சுண்டி இழுப்பதால் கட்சி வேலையை விட்டுவிட்டு பிரச்சாரத்திற்கு முன்பே பிரியாணி கடைகள் நுழைந்து விடுகின்றனர் அரசியல் கட்சியினர் ராஜஸ்தானில் மழை வேண்டி வயது பேதமின்றி அனைத்து தரப்பினரும் ஆடி பாடி வழிபட்டனர் பந்து என்ற இடத்தில் மழை வேண்டி கிராம மக்கள் யாத்திரை நடத்தினர் நம் ஊர்களில் காவடி எடுப்பதை போல குச்சிகளில் தங்கள் குல தெய்வதற்கு படையலிட சிறிய பாத்திரங்களில் உணவு தானியங்களை ஒரு சிலர் எடுத்துச் செல்ல பெரிய ஸ்பீக்கர்களுடன் முன்னால் செல்லும் வாகனத்திற்கு பின்னர் அனைத்து தரப்பினரும் ஆடி பாடி ஊர்வலமாக நடந்து செல்கின்றனர் சைபீரிய வனப்பகுதியில் எரிந்து வரும் காட்டுத்தீயை அணைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது முப்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் காட்டுத்தீ பரவி வருகிறது இதனை அணைக்க ராணுவ விமானங்கள் ஹெலிகாப்டர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன வேகமாக பரவி வரும் தீயால் எழும் புகையால் அருகில் இருக்கக்கூடிய நகரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் தஞ்சை அருகே நடைபெற்ற கோவில் திருவிழாவின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பக்தர்கள் தவித்தனர்
திருவையாற்றில் அமைந்துள்ள ஐயாரப்பர் ஆலயத்தில் ஆடி அமாவாசையொட்டி அப்பருக்கு கையிலை காட்சி வைபவம் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வுக்கு தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வந்ததால் கோவில் வளாகம் முழுவதும் மனித தலைகளாகவே தெரிந்தன ஆனாலும் போதுமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படாததால் பக்தர்கள் வெகுவாக சிரமப்பட்டனர் உத்தரகாண்டில் நோயுற்று சிகிச்சை பெற்று வந்த பெண் யானை உயிரிழந்தது ராம்நகர் அருகே வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த லட்சுமி என்ற காட்டு யானையின் கால் அரிய வகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது சுமார் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் வரை செலவழித்தும் யானையின் உடல்நிலையில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை இந்நிலையில் யானை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேற்றியுள்ளது அப்போது பேசிய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் ஐந்து லட்சம் விபத்துகள் நடைபெறுவதாக குறிப்பிட்டார் இதில் சாலை விபத்துக்களில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் உயிரிழப்பதாக அவர் கூறினார் உலகிலேயே அதிக விபத்துக்கள் நடைபெறும் நாடு இந்தியா என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது வாகன சட்ட திருத்த மசோதாவை திருத்துவதன் மூலம் விபத்துக்கள் குறையும் எனவும் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் டெல்லியில் அபாயகரமான கார் சாகசங்களில் இளைஞர்கள் சிலர் ஈடுபட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது எண்ணி இருபத்தி நான்கு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காரில் சென்ற இளைஞர் ஒருவர் தனது உடலை பின்பக்க ஜன்னல் மூலம் வெளியே நீட்டியபடி அபாயகரமாக பயணித்தார் அதே காரின் பின்பக்கத்தில் எந்தவித பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இல்லாமல் ஸ்கேட்டிங் செய்தபடி மற்றொரு இளைஞர் சென்றார் சென்னையில் ஏழு வயது சிறுவனின் வாயிலிருந்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பற்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றப்பட்டுள்ளன சென்னையைச் சேர்ந்த ஏழு வயது சிறுவனின் வலது கீழ்தாடையில் வலி ஏற்பட்டதாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார் எக்ஸ்ரே எடுத்த மருத்துவர்கள் ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பற்கள் இருப்பதை உறுதி செய்தனர் காம்பவுண்ட் காம்போசிட் ஆண்டோடோமா என்ற அரிய வகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சிறுவனுக்கு மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து பற்களை அகற்றினர் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் மூன்று நாட்களில் அந்த சிறுவன் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினார் பொள்ளாச்சியில் நரிக்குறவ சமூக மக்கள் வசிக்கும் வீடுகள் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளன கொள்ளுப்பாளையம் குள்ளக்காப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட தொகுப்பு வீடுகளில் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நரிக்குற சமூகத்தைச் சேர்ந்த குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன வீடுகள் கட்டப்பட்டு பல ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில் மேற்கூரை அடிக்கடி இடிந்து விழுவதால் மக்கள் அச்சத்துடனேயே வசித்து வருகின்றனர் அப்ப ஒவ்வொரு மலையும் பேர் போது அப்படியே அப்படியே ஒரு பார்த்தாரு அப்படியே உடஞ்சு உடஞ்சு மேல விழுகுதுங்க தெலுங்கானாவில் போலீசாருக்கும் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பினருக்கும் இடையேயான துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் பத்தாத்ரி கொத்தக்கூட மாவட்டத்தில் பதுங்கியிருந்த மாவோயிஸ்டுகளை பிடிக்கச் சென்ற போலீசாருக்கும் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பினருக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சூடு ஏற்பட்டது இதில் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பின் முக்கிய நிர்வாகியான லிங்கண்ணா சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் அப்போது ஐந்து மாவோயிஸ்டுகளை கைது செய்த போலீசார் லிங்கண்ணாவின் உடலையும் எடுக்க முயற்சித்தனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த உள்ளூர் மக்கள் போலீசார் மீது கல் வீசி தாக்கினர் பின்னர் வானத்தை துப்பாக்கியால் சுட்ட போலீசார் லிங்கண்ணாவின் உடலை அங்கிருந்து எடுத்துச் சென்றனர் வெள்ளத்தால் தவித்து வந்த அசாம் மக்களை காட்டு யானைகள் தாக்க தொடங்கியுள்ளதால் அவர்கள் வீதியில் உறைந்து போயுள்ளனர் அசாமில் பாக்சா மற்றும் கோலாஹத் மாவட்டங்களில் மழை வெள்ளம் வடிந்து மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்புகையில் யானைகள் படையெடுக்க தொடங்கிவிட்டன நுமாலிக்கர் என்ற இடத்தில் யானைகள் தாக்கியதில் இளைஞர் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார் வனத்துறை அதிகாரிகள் தங்கள் பணிகளை செய்யவில்லை என மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது யாக்சைட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சில மணி நேரங்களில் நாற்பது முதல் அறுபது மில்லிமீட்டர் வரை மழை கொட்டி தீர்த்தது வரலாறு காணாத மழையால் வீடுகளும் விளைநிலங்களும் வெள்ளத்தில் தத்தளித்தன சாலை போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் சில இடங்களில் மீட்புப் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது உத்தரகாண்டில் மலைப்பாதையில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது சம்பாவத் என்ற இடத்தில் நேற்று பாறைகள் உருண்டு சாலையில் விழுந்தன இதனால் அந்த சாலையில் போக்குவரத்து வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டதுடன் தேசிய நெடுஞ்சாலை சில நிமிடங்கள் மூடப்பட்டது 
ஒசாமா பின் லேடனின் மகனும் அல்கொய்தாவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவருமான ஹம்சா பின் லேடன் இறந்து விட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இரண்டாயிரத்து ஓராம் ஆண்டு அமெரிக்க வர்த்தக மைய கட்டள தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்டதில் ஹம்சா பின் லேடனுக்கு பங்கு உள்ளது ஒசாமா பின் லேடனுக்கு பின் அல்கொய்தாவை இயக்கும் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தவர் ஹம்சா பின் லேடன் தலைக்கு எழுபது லட்சம் ரூபாய் பரிசு தொகையை அறிவித்திருந்தது அமெரிக்கா இந்த சூழலில் ஹம்சா பின் லேடன் கொல்லப்பட்டதை அமெரிக்க உளவுத்துறை உறுதி செய்துள்ளது முப்பது வயதையான ஹம்சா பின் லேடன் கொல்லப்பட்டதால் அல்கொய்தா அமைப்பில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன சீர்காழி அருகே முறையான குடிநீர் கிடைக்காததால் குளத்து நீரையே குடிக்கவும் மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர் குமாரக்குடி கிராமத்தில் மும்முனை மின்சாரம் தட்டுப்பாடு உள்ளதால் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் அப்பகுதி மக்கள் குளத்திற்கு சென்று குடிநீருக்கு தண்ணீர் எடுக்கின்றனர் கொள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் நிரந்தரமாக குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை தேவை என குமாரக்குடி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நல்ல தண்ணீர் இல்ல அந்த தண்ணிய போய் பிள்ளைங்க குளிச்சுட்டு வந்து நிமித்தம் அது ஒரு வியாதி வருது ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போற மாதிரி வருது ஆந்திராவில் கடத்தப்படவிருந்த ஐநூறு நட்சத்திர ஆமைகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டன நவ்ஜீவன் விரைவு ரயிலில் அகமதாபாத்துக்கு நட்சத்திர ஆமைகள் கடத்துவதாக வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த தகவலை அடுத்து விஜயவாடா ரயில் நிலையத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் கடத்தல் ஆமைகள் சிக்கின கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது பிடிபட்ட ஆமைகள் விஜயவாடா வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன மதுரை அருகே கண்மாயில் மீன் பிடிப்பதற்காக பறவைகளை விரட்ட வெடிவைப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது திருப்பரங்குன்றத்தை அடுத்த நிலையூரில் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கண்மாய் உள்ளது தற்போது வறட்சியால் நீர் குறைந்து காணப்படும் இங்கு இறைக்காக உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளிநாட்டு பறவைகளும் வருகின்றன கண்மாயில் தடையை மீறி மீன் பிடிப்பவர்கள் பறவைகளை வெடிவைத்து விரட்டுகின்றனர் அதிக அளவில் பறவைகள் வருவதால் மீன்கள் எண்ணிக்கை குறையும் என்பதால் இதுபோன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது உதகை அருகே துர்நாற்றம் வீசும் தண்ணீர் விநியோகிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கேத்தி பாலாடா பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அப்பகுதியில் உள்ள பழமையான கிணற்றிலிருந்து தான் விநியோகிக்கப்படுகிறது கடந்த சில மாதங்களாக கிணற்றிலிருந்து விநியோகிக்கப்படும் நீரின் நிறம் மாறியிருப்பதுடன் துர்நாற்றமும் வீசுகிறது கிணற்று நீரால் தொற்று நோய் அபாயம் இருப்பதாக வேதனைப்படும் மக்கள் ஆழ்துறை கிணறு அமைத்து குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர் அது தண்ணி சரியா கிடைக்காது அந்த அழுக்கு தண்ணி தான் தண்ணி வந்து ஒரு கலரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு தண்ணி ஓசூர் அருகே காட்டு யானைகள் தாக்கி வனக்காவலர் படுகாயமடைந்தார் உணவு தேடி கெலவரப்பள்ளி அணை பகுதியில் சுற்றித் திரியும் இரண்டு காட்டு யானைகளை விரட்டும் பணியில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட வனக்காவலர்கள் ஈடுபட்டனர் அப்போது யானை ஒன்று தாக்கியதில் வனக்காவலர் காயமடைந்தார் பட்டாசுகளை வெடித்து யானைகளிடமிருந்து அவர்களை மீட்ட வனக்காவலர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் வாகனம் கஜகஸ்தானில் இருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம் பூமிக்கு மேல் அந்தரத்தில் சுழன்று வருகிறது இதில் கட்டுமானம் மற்றும் ஆய்வுப் பணிகளுக்காக சுழற்சி முறையில் விஞ்ஞானிகள் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர் அவர்களுக்கு தேவையான உணவு எரிபொருள் மற்றும் தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன அந்த வரிசையில் கஜகஸ்தானில் உள்ள ரஷ்ய ஆய்வு மையத்திலிருந்து அலில்லா விண்வெளி வாகனம் ஏவப்பட்டது தற்போது சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் ஆறு விண்வெளி வீரர்கள் தங்கியுள்ளனர் மும்பையில் மாநகர பேருந்து நடு ரோட்டில் தீப்பிடித்து எரிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மாடுங்க அருகே மாலை நான்கு மணி அளவில் பேருந்து திடீரென தீப்பிடித்தது தீப்பிடித்ததும் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு தீ உடனடியாக அணைக்கப்பட்டது எனினும் பேருந்து சேதமடைந்தது இந்த தீ விபத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை பேருந்துகள் தீப்பிடித்து எரிவது மும்பையில் சமீப காலமாக இது இரண்டாவது நிகழ்வாகும் அரசு கேபிள் கட்டண மாற்றம் குறித்த அறிவிப்பை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ளார் 
வரும் பத்தாம் தேதி முதல் அரசு கேபிள் கட்டணம் குறைகிறது இதன்படி நூற்று முப்பது ரூபாயுடன் இருபத்தி மூன்று ரூபாய் நாற்பது காசுகள் ஜிஎஸ்டி சேர்த்து மொத்தம் நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு ரூபாய் இனி வசூலிக்கப்பட உள்ளது பழைய கட்டணத்திலிருந்து நூற்றி ஆறு ரூபாய் குறைக்கப்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் தவிர தமிழகத்தின் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு இந்த புதிய கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் சார்பில் இதுவரை முப்பத்தி ஐந்து லட்சத்து பன்னிரெண்டாயிரம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு செட்டாப் பாக்ஸ் தரப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது ஒடிஷாவில் வேதாந்தா குழுமத்தின் அலுமினிய ஆலையில் தொழிலாளர்களின் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சர்சுகுடா என்ற இடத்தில் வேதாந்தாவின் அலுமினிய ஆலை இயங்கி வருகிறது ரயிலில் இருந்து தொழிற்சாலைக்கு தாது பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் பெட்டியை இணைக்கும் போது மும்தாஸ் கான் என்பவர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்தும் போதிய பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறியும் வேதாந்தா தொழிற்சாலைக்கு எதிராக மும்தாஸ் கானின் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாணவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சூடானில் மிகப்பெரிய போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த திங்களன்று ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிலரை ராணுவத்தினர் கண்மூடித்தனமாக சுட்டனர் இதில் நான்கு மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர் அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தவும் நீதி கெட்டும் இன்று மிகப்பெரிய போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அங்கு ஓய்ந்திருந்த பதற்றம் மீண்டும் தலை தூக்கியுள்ளது இத்துடன் மின்னல் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடரும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு